Människan sitter vid diktens port. Hon talar om allt vad stort hon gjort och allt vad stort hon ska göra. Och solen lyser och skiner blå. Den skrattar då och vem vill håna och störa? Förunderlig är hon att höra. Människan sitter vid diktens port som hon alltid gjort. Hon sitter med uppdragna ögonbryn och ser mot skyn. Hon kommer ihåg när Da Vinci skrev i Firenze om svalornas flyktigt brev. Hon var med när Benvenuto Cellini log och när Vasco da Gama mot Indien drog. Hon minns som igår den dag i maj när man sigel beslog vid Calicut Kai. Så mycket är det som människan minns. Bild trycker på bild bak ögats lins. Och ibland får de svårt att hålla isär vad som var och är. Bal och Moloch känner de till. Tempel och pyramider och mångt som vandrat i natten vill. Och gråter illa och krider. Människan sitter vid dikterns port. Hon är kommen en gång från en okänd ort. Hon har gått genom piska och pest och brand och öken sand. Onska och blod har följt henne åt till cirkusglädje och ödslig gråt. Men dröm och syn var hon också med som en fågel låt över all på hed. Som en envis dallrande sång om ljus kring frusna källor och döda hus. Besynnerligt vrång blev människans färd i det som vi kallar Guds vackra värld. Då kunde vi också berätta och klamra oss fast vid detta att allt som är gudalikt och stort och som tänder till eld det har människan gjort. Hon har räknat stjärnornas vägar och år där de stumt i den ändlösa rymden går. Hon sitter vid instrument och bestick och själv är hon bara ett ögonblick. Själv är hon bara ett blås i vind ett födselskri och en fårad kyn. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett! Det är ett nytt millennium! Skål Kristin Hamn! Gott nytt år på er allihopa! Gott nytt millennium!